嗨，大家好，我是泡泡。大快人心的消息是，马树山举报的县委书记李贵富落马了，被立案调查。这个在通报里说的非常详细，大家在拍手称快的同时，可能忽视了一条，就是通报当中说还有二十二人被处理。这个说的很模糊，一笔带过，并没有公布这二十二个相关人员的具体处理细节。我特别想知道检察院的人员是怎么被处理的，因为这个事件的核心其实并不是李贵富，而是检察机关。一个案子瞬间把当地司法体系击溃，检察机关功不可没。请大家注意，通报当中对迁徙县公安局和迁徙县检察院的问题定性有所区别。迁徙县公安局的问题是。侦查取证不全面，刑事拘留措施适用不当；而对迁徙县检察院，则是说错误做出批捕决定，错误提出公诉，未严格依法进行羁押的必要性审查。什么意思呢？我翻译一下，就是检察院比公安机关的问题严重的多。公安局对马树山开展刑事调查问题不大，但草草了事，调查取证不全面，也许只搜集了对其不利的有罪信息，没有客观公正的搜集对其有利的无罪证据，也没有对马树山取保候审，这是公安机关的问题。但检察机关问题可比公安机关严重的多，基本就是罗织罪名。要把此事办成铁案。如果检察院在批捕阶段就能坚守法律底线，依法做出不批捕、逮捕的决定，那么公安机关只能撤案，更不会有后面一错再错提起公诉了。所以说，检察机关在承上启下的关键环节上掉链子了。我判断，这次检察院被处理的人应该比公安机关处理的人要多。按十二个人里面，估计大部分是检察院的人。当然，这只是我个人的分析。事件刚发酵的时候，有人曾经为办案单位和人员叫屈，认为不得已，他们不敢，他们不能。我是非常不认同的，甚至对这种说法嗤之以鼻。任何案子，检方在侦办的过程当中都会遇到压力，甚至遇到巨大的压力。还是那句话，对于地方领导干预司法，检察院的负责人其实是有一系列的制度和渠道去予以平衡和纠正的。但是你不作为，一遇到压力就妥协就跪着，那你们的存在还有何意义呢？刑事司法不草菅人命是最基本的底线红线。如果案子只是，证据采信、法律适用上的认识问题情有可原，那故意徇私枉法、甘愿做爪牙、被追责甚至承担刑责，就不要喊冤。所以回到最开始我说的，通报说决定对二十二名相关责任人员依法依纪做出处理，这个有点模糊。二十二个人都是谁？每个人都是怎么处理的？这二十二个人是否都是检察院的人？等等，希望能够具体公布一下，不要囫囵吞枣，弄成一笔糊涂账。大家同意吗？我是泡泡，感谢收看，拜拜。